During this uh, season of Advent, our messages here on each Sunday are based on different Christmas carols. In dieser Adventszeit sind unsere Predigten Liedpredigten, wo wir über Weihnachtslieder predigen. And this la the song that we just sang is my favorite Christmas carol. Und dieses Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben, ist mein Lieblingsweihnachtslied. It's a little melancholy. Es ist ein bisschen melancholisch. It's got power. Es hat eine ganz schöne Kraft. And it has a message of hope. Und es hat eine Botschaft der Hoffnung. There's a lot of kids that are hoping for certain things this Christmas. Ähm, die Kinder hoffen eine ganze Menge Sachen an Weihnachten. I already have three lists hanging on my refrigerator at home because I have three children. Ähm, bei uns zu Hause in der Küche hängen schon drei lange Listen ähm, mit Wünschen für Weihnachten, denn ich habe drei Kinder. And I remember as a child that I would start working on my wish list weeks and weeks before Christmas. Und ich erinnere mich zurück, als ich selber ein Kind war, habe ich viele Wochen vor Weihnachten angefangen, meine Wunschliste zu schreiben. And my daughter's list has a footnote at the bottom. Und ähm, bei der Wunschliste meiner Tochter gibt es noch eine Fußnote. In case everything here is too expensive or you don't want to get it. Also falls das, was auf dieser Liste steht, zu teuer ist oder ihr es nicht besorgen möchtet And you have no other ideas, und euch nichts Besseres einfällt, just go to Pinterest, dann geht auf Pinterest and type teenage girl Christmas list. und dann gebt ein, was sich ein Teenage-Mädchen zu Weihnachten wünscht. And I'm sure you will get an idea. Und dann kriegt ihr eine Ahnung, was ich mir wünsche. Thank you, daughter, for the mm. tips and insight. Danke, meine liebe Tochter, für diese <lacht> Info. I love that song, o come, o come, Emmanuel. Ich liebe dieses Lied O Komm, O Komm, Emmanuel. You know, it first was it first appeared in the year 1851 in the English language. 1851 ist es zum ersten Mal auf Englisch erschienen. It appeared over 100 years earlier in German in 1722. You can Mehr find it in a songbook in Cologne. Mehr als 100 Jahre davor, 1722, ähm, ist es auf Deutsch erschienen, und zwar in einem Kölner Liederbuch. And the melody that it is put to is actually a French monastic song. Und ähm, die Melodie, die, ähm, zu der dieser Text geschrieben wurde, ist eigentlich ein französisches Mönchslied. And these German and English texts are translations of a Latin text. Und diese deutsche und englische Übersetzungen sind Übersetzungen von einem lateinischen Text. In that text we can find uh, manuscripts in some form or fashion from as early as the 12th century. Und verschiedene Variationen dieses lateinischen Textes finden wir ja schon im 12. Jahrhundert. And uh, it came from a collection of prayers and songs for the Advent time. Und es entstammt einer Gebets- und Liedersammlung für die Adventszeit. And that which is written down in the 12th century is referring back to uh, possibly even the 8th century. Und das, ähm, wo im 12. Jahrhundert Bezug drauf genommen wurde, ist eigentlich eine Sammlung aus dem 5. Jahrhundert. Achten, sorry. The 8th century and some even, some historians even think it goes back to the 5th century. Und einige Geschichtswissenschaftler meinen, das geht sogar aufs fünfte Jahrhundert zurück. That means Christians have been singing that song we just sang for well over 1000 years at Christmas time. Das bedeutet dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, haben Christen ähm, seit mehr als 1000 Jahren zur Weihnachtszeit gesungen. This song is way older than even my grandpa. Dieses Lied ist sehr viel älter als sogar mein Opa. And he's 94. Und er ist 94. And if he watches this sermon, hi Grandpa. All right. Und falls er zuguckt, hallo Opa. But this, this, this song is based on seven verses. Um, dieses Lied hat sieben Strophen. And it's called the O Antiphons. Und es wird genannt O Antiphon. Or the Advent Antiphons. Oder die Advent Antiphonen. And the first verse is called the Sapientia, which has to do with the wisdom of God. Die erste Strophe heißt Sapientia, was mit der Weisheit Gottes zu tun hat. The second one is called the Adonai. Die zweite Strophe heißt Adonai. The sacred Lord of ancient Israel. Der heilige Herr des alten Israel. The third verse is called O Oriens. Der dritte, die dritte Strophe heißt O Oriens. Which means the radiant dawn. Das bedeutet Morgenröte. The fourth verse is called Radix Jesi. Der vierte Strophe heißt Radix Jesse. Which means the root of Jesse or the holy heritage. Das bedeutet Wurzel Isais oder heiliges Erbe. And then the, the fifth one is called Clavis David. 
Die fünfte Strophe heißt Klavis David. Which means the key of David or royal power. Das bedeutet der Schlüssel Davids oder königliche Kraft. And the sixth verse is called Rex Gentium. Der, die sechste Strophe heißt Rex Gentium. Which refers to his kingship over all people. Und das nimmt Bezug auf seine Königschaft über Menschen. And the last verse or the seventh verse. Der letzte Vers, die siebte Strophe, We sing as the first verse. nehmen wir als erste Strophe. And that is called the Emmanuel. Das ist Emmanuel. God with us. Gott mit uns. And I just show you what it looks like in the original Latin here. Und ich möchte euch zeigen, wie das Original auf Latein Can heißt. Read that? Kann es jemand lesen? Yeah, well, we're ask Robin if he would read it for us today. Wir fragen, ob Robin uns das heute bitte liest. Veni, veni, Emanuel, captivum sol de Israel, qui gemit in exilio, privatus dei filio. Gaude, gaude, Emanuel, nascetur brote Israel. Thank you, Robin. Thank you, Robin. I like that phrase, gaude, gaude, Emanuel. Mir gefällt dieses gaude, gaude, Emanuel. Let's say that, say gaude. Sag das mal zusammen, gaude. Doesn't that make you want to rejoice? Bringt euch das nicht zur Freude? Doesn't your Roman heart beat there? <lacht> Schlägt da nicht euer römisches Herz? <lacht> Half of us are German. <lacht> Die Hälfte von uns sind Deutsche. You know, I, as, when you think about this text that's thousand, a thousand years old. Ähm, bei diesem Text, der mehr als 1000 Jahre alt ist. And when we break it down. Können wir den mal ein bisschen auseinandernehmen? This first verse has our key word. Dieser erste Vers hat äh, das Schlüsselwort. And that word is Emmanuel. Das ist Emmanuel. Look at your neighbor and say Emmanuel. Guck mal deinen Nachbar an und sag Emmanuel. Maybe if you're a pregnant lady, that's a good suggestion for a name. Falls du schwanger bist, vielleicht ist das ein guter Vorschlag, wie du dein Kind nennen kannst. I have a few friends who are named Manuel. Ich habe ein paar Freunde, die Manuel heißen. And I wonder if the original Emmanuel Jesus ever went by Manu. Probably not. Und ich frage mich, ob ähm, der originale Emmanuel Jesus jemals Manu genannt wurde. But this, this word or this name that we associate with Jesus. Aber dieser Name, dieses Wort, was wir mit Jesus assoziieren, actually was prophesied about the Messiah hundreds and hundreds of years before he was born wurde in Wirklichkeit hunderte von Jahren, bevor er geboren wurde, über ihn prophezeit. It was spoken out by a prophet named Isaiah. Es wurde von dem Prophet Jesaja prophezeit. Let's look at Isaiah 7, 14. Lass uns mal Jesaja 7 angucken. The Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call him Emmanuel. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und er wird Immanuel heißen. Isaiah was speaking these words originally to a king. Jesaja hat diese Worte einem König gegenüber ausgesprochen. And it was a dark period in Israel's history. Und ähm, es war eine ja, schwierige Zeit. And in this dark time or in this difficult season, they were under attack from an enemy army. Und in diese, die schwierige Lage, in die er sich befand, war, dass ein Feind sie angegriffen hat. And said, God will send a und Jesaja hat prophezeit und gesagt, Gott wird einen Befreier schicken. Aber wie bei vielen Prophezeiungen war es auch bei dieser so, dass sie eine Bedeutung hatte für die Person in dem Moment, in dem sie ausgesprochen wurde. Und Hezekiah wusste, Gott wird uns befreien. Und ähm, Gott wird uns befreien. But also Isaiah was looking into the future as if he had binoculars that he could see far. Aber als ob ähm, Jesaja ein Fernglas in die Zukunft hätte, hat er auch etwas über das Kommende gesagt. And he knew that an Emmanuel or God with us would come for all people. Und er wusste, dass ein Immanuel, ein Gott mit uns, für alle Menschen kommen wird. This word Emmanuel is a word full of hope. Dieses Wort Immanuel ist ein Wort voller Hoffnung. It's a powerful word. Es ist ein starkes Wort. It's a word that can set the entire world on its head. Es ist ein Wort, das die ganze Welt auf den Kopf stellen kann. Think about this concept for a moment. Denk mal kurz darüber nach. God with us. Gott mit uns. Oftentimes we have this picture of God as being someone who's so far away. 
Oft haben wir von Gott ein Bild, dass er jemand ist, der ganz weit weg ist. Maybe he's this really old man who's fallen asleep. Vielleicht ist er dieser alte Mann, der eingeschlafen ist. And he forgot where we were. Und hat vergessen, wo wir sind. Maybe he's looking for us. Vielleicht schaut er aus nach uns. And we think he's misplaced this world, like I often misplace my keys. Und ähm, wir denken, er hat einen Fehler gemacht mit dieser Welt, so wie wir manchmal auch irgendwas verlegen. But God made a choice. To come and dwell amongst us. Aber Gott hat eine Entscheidung getroffen, zu kommen und unter uns zu weilen. And when we look at this word Emmanuel, the prophet Isaiah went further in his description of who this is. Und wenn wir dieses Wort Immanuel angucken, dann wird es entfaltet bei dem, was Jesaja spricht. In Isaiah chapter 9 verse 6 he said this: For unto us a child is born, to us a son is given, and he will be called wonderful counselor. Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. In Jesaja 9, Vers 6 lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Vater, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. There are lots and lots of verses about the Messiah in the book of Isaiah. Im Buch Jesaja finden wir ganz viele Verse über den Messias. Und wenn wir die Geschichte über Jesu Geburt lesen bei Matthäus 1, the Apostle Matthew picks up on this theme and he says, this is what's happening right now. Da greift der Apostel Matthäus das auf und ähm, setzt das in Beziehung zu dem, was tatsächlich da gerade passiert war. And he says, that who's born in the manger, this is Emmanuel. Und er sagt, dieser, der da geboren ist in der Krippe, das ist Immanuel. Und der Vers geht an und er talks about ransoming captive Israel. Und der Vers geht weiter und er spricht darüber, wie das gefangene Israel losgekauft wird. Und wir wissen, dass in der Zeit, in der Jesus geboren ist, Israel unter römischer Herrschaft war. And the people were hoping for a Messiah, for a deliverer. Und dass die Menschen voller Hoffnung waren und sich gesehnt haben nach einem Befreier. So when we sing this song, we th we sing about the hope that the people had back then. Also wenn wir dieses Lied singen, singen wir über diese Hoffnung, die diese Menschen damals hatten. And that theme through the entire song. Und dieses Thema zieht sich durch das ganze Lied. And when we think about that concept, God with us, Und wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, Gott mit uns, it should give us hope as well. dann sollte es auch uns Hoffnung geben. God is the one who grasped the initiative. Gott ist derjenige, der die Initiative ergriffen hat. Er ist derjenige, der etwas getan hat. Er ist derjenige, der etwas getan hat. He's an active God. Er ist ein aktiver Gott, ein He's handelnder not Gott. Lazy. He's not weak. Er ist kein fauler Gott, er ist nicht schwach. But rather he has reached into our world. Sondern er hat in unsere Welt eingegriffen. He didn't wait for us to be good enough. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir endlich gut genug werden. He didn't wait till we were smart enough. Er hat nicht darauf gewartet, bis wir schlau genug sind. He didn't wait till you finally got that master's degree done or that PhD that you've been working on for 10 years. Er hat nicht darauf gewartet, dass du eine Urkunde oder ein Zertifikat nach dem anderen endlich gemacht hast. But he stepped into our world, into our lives, God with us. Sondern er ist in unsere Welt eingetreten, in unser Leben gekommen, Gott mit uns. Now let's to look at what is actually the third verse called O Oriens. In der dritten Strophe um, heißt es O Oriens. And we we find here in the text some very beautiful words. Und hier in dem Text finden wir ein paar wunderschöne Wörter. Robin, help us out again. How's that sound in Latin? Robin, hilf uns noch mal auf Latein bitte. Veni, veni, O Oriens, solare nos adveniens. Noctis de pelle nebulas, diras que mortis tenebras. Gaude, Gaude, Emanuel, Nasketur, Prote, Israel. Thank you, Robin. Danke, Robin. This word Oriens is a very powerful word. Dieses Wort Oriens ist ein mächtiges Wort. It means the breaking of the dawn or the morning light. Es bedeutet Tagesanbruch, die Morgenröte. And I don't know about you, but have you ever spent any time in a dark room fumbling around trying to find the light switch? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber ähm, stellt euch mal vor, ihr seid in so einem dunklen Raum, seht nichts und versucht irgendwas zu ertasten. And sometimes what happens when you're wandering around in the dark, you run into something. 
Und wenn ihr im Dunkeln rumrennt, dann kann es schon mal passieren, dass ihr in irgendwas reinlauft. And then what happens? Und was passiert dann? You shout, you yell. Dann ähm, schreist du auf. Und wenn ihr Kinder habt, dann kann es gut sein, dass ihr auf eines der Spielzeuge getreten seid oder darüber gestolpert. Christmas in our house means more Legos. Weihnachten bei uns zu Hause, zu Hause bedeutet mehr Lego. The more Legos we have, the more opportunity there is that I will find them in the dark. Je mehr Legos wir haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Dunkeln drüber stolper. And that hurts. Und das tut weh. The dark can be painful. Die Dunkelheit kann schmerzhaft sein. But the darkness can be even more painful in our souls. Aber die Finsternis in unseren Seelen kann viel schmerzhafter sein. And it's not just a dark room that we sometimes find ourselves trapped in. Und ähm, es ist nicht immer nur einfach ein dunkler Raum, in dem wir uns selber wiederfinden. But this verse says, disperse the gloomy clouds of night and death's dark shadow put to flight. Sondern in diesem Vers heißt es, geh auf, o Sonne, mit deiner Pracht, zerstreu die Nebel und die Nacht. Manchmal gibt es eine ganze Menge Finsternis in unseren Herzen, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und wir versuchen, etwas zu halten. Und wir versuchen, irgendetwas zu finden, an dem wir uns festhalten können. Und dieser Vers erinnert uns daran, dass Jesus der Tagesanbruch ist. Jesus ist die Morgenröte. God has not left us alone in the dark. Gott hat uns nicht im, in der Finsternis zurückgelassen. But he bursts forth just like the dawn to shine his light. Sondern er kommt als aufgehende Sonne. And he brings hope, real hope. Und er bringt Hoffnung, wirkliche Hoffnung. A hope that can change your situation. Eine Hoffnung, die deine Situation verändern kann. A hope that can fix your broken world. Eine Hoffnung, die deine zerstörte Welt wieder aufbauen kann. And can bring you real peace in your heart. Und dir wirklichen Frieden ins Herz geben kann. That is the message of the Oriens verse. Das ist die ähm, Botschaft von diesem Oriens Vers. You know, we can we can think about many books or many movies that we might uh, enjoy um, ein paar von den filmen die gerne geguckt werden and often times we like the ones that have some tension um, sind die die immer so eine gewisse spannung aufbauen where we we find somebody has been taken captive um, wo jemand entführt wurde oder gefangen genommen and we ask ourselves along with the character in the film und während wir den film gucken fragen wir uns Will the hero show up at the right time? Wird es einen Held geben, der zum rechten Zeitpunkt auftaucht? Will they find them? Wird die Person gefunden werden? Will they be set free? Wird sie befreit werden? And the answer to that question when we think about our own souls. Und die Antwort auf diese Frage, wenn wir das auf unsere eigenen Seelen beziehen, is yes, Jesus will show up just in time for you and for me. Dann ist die Antwort ja, Jesus wird auftauchen zur rechten Zeit für dich und für mich. For some of you, you may have come to a point of disappointment in your life. Manche von euch sind vielleicht an einem Punkt der ähm, Enttäuschung in ihrem Leben. And we're thinking Jesus is not coming. Und da denken wir, Jesus kommt nicht. But this verse reminds us to hold on. Aber dieser Vers erinnert uns daran, standhaft zu bleiben. And to not give up hope. Hoffnung nicht aufzugeben. His light will shine in the darkness. Sein Licht wird in der Finsternis scheinen. His rescue will come. Seine Rettung wird kommen. His hand is not, or his arm is not too short. Sein Arm ist nicht zu kurz. We go on to the, to the seventh verse that we would sing. It's the sixth verse in the Oantiphons. Wir gehen weiter zu dem ähm, sechsten Vers, den wir singen wollen. And it is called Rex. Gentium. Um, der heißt Rex Gentium. Say that word with me. Sag es mal mit mir. Rex, Rex Gentium. Gentium. Robin, read that in Latin, please. Robin, bitte auf Latein. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor Omnium, ut salves tuos famulos, peccati sibi conscios. Gaude, gaude, Emanuel nasceto pro te Israel. Thank you, Robin. Danke, Robin. This word rex gentium. Dieses Wort rex gentium. We see in that that word rex the word for king. Dieses Wort rex bedeutet König. 
And from this word gentium we have the English word Gentiles. Und auf dem äh, im Englischen ist ähm, kann man gentium aus dem Lateinischen direkt ableiten, ähm, weil das Wort für Völker gleich klingt. And in German we have to say something else. <lacht> in Deutsch klingt's anders. But this word and this concept this idea. Dieses Wort, diese Idee von diesem Konzept. Just look around you. Äh, schau dich mal um. Take your finger. Nimm deinen Finger. And you can point it at somebody. It's okay. It's allowed. Und zeige ihn auf jemanden. Heute eine Ausnahme. Rex, ihr dürft. Rex gentium means king over all. Rex gentium bedeutet König über alle. Over you and you and you and you. Über dich und dich und dich und dich. It's okay to point in church sometimes. In der Kirche machen wir manchmal Ausnahmen, was so mit auf den Fingern zeigen. What we see in this verse. Was wir in dieser Strophe sehen. As the song builds. Wie dieser Song, ähm, wie dieses Lied aufgebaut ist. We see that, that Emmanuel comes and rescues Israel. Da sehen wir, Emmanuel kommt und er rettet Israel. He's the Messiah, the promised one for them. Er ist der Messias, der Verheißene. And he is faithful. Und er ist treu. And he's also the one who, whose light breaks forth in the darkness. Und er ist der, dessen Licht scheint in der Finsternis. And he is faithful. Und er ist treu. And he is the one who has come not just for one people group. Er ist aber nicht nur für ein Volk gekommen. He didn't come just for the Romans. Er ist nicht nur für die Römer gekommen. He didn't come just for the Greeks. Er kam nicht nur für die Griechen. He didn't just come for the Jews. Und er ist nicht nur für die Juden gekommen. He has come to be king over all people. Er ist gekommen, dass er König sei über alle. The hope that we find in Jesus Christ. Die Hoffnung, die wir in Jesus Christus finden. Is the hope of the entire world. Ist die Hoffnung für die gesamte Welt. That's good news. Das ist eine gute Nachricht. That's good news for you and that's good news for me. Das ist eine gute Botschaft für dich und das ist eine gute Botschaft für mich. God was faithful yesterday. Gott war gestern treu. That means he'll be faithful today. Das bedeutet, er ist auch heute treu. And you can Be sure that he will be faithful tomorrow. Und ihr könnt euch darauf verlassen, er wird auch morgen treu sein. And we can build our lives upon that. Und wir können unser Leben darauf gründen. It's the only thing that is stable and solid enough for us to build our lives upon. Es ist das einzige, was zuverlässig ist, um unser Leben darauf aufzubauen. The hope that we have in Jesus Christ. Die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. You know, this is not just hope for good people. Und es ist nicht nur eine Hoffnung für gute Menschen. God is good to all. Gott ist allen gegenüber gut. Sometimes we, some of us wrestle with these kind of thoughts and we think I'm not good enough for God. Manche haben damit Schwierigkeiten und überlegen sich, ob sie überhaupt gut genug sind für Gott. Or I keep making lots of mistakes. Oder denken vielleicht, hey, ich mache so viele Fehler. Or there's too much broken in my life. Oder es ist einfach zu viel kaputt in meinem Leben. But the King of all peoples. Aber der König aller Völker is king of everyone and in every situation. Ist König über jeden einzelnen und in jeder Situation. Last week in his message Michi mentioned this. Letzte Woche hat Michi in seiner Predigt gesagt. He says he brings joy in suffering. Er sagte, Jesus bringt Freude in Leid. He brings comfort in mourning. Er bringt Trost den Trauernden. Hope in despair. Er bringt Hoffnung den Verzweifelten. Peace in uncertainty. Freude in Unsicherheit, Frieden in Unsicherheit. And light in the darkness. Und Licht in der Finsternis. That's what it means, Emmanuel. Das ist was Immanuel bedeutet. That's why we sing, O come, O come, Emmanuel. Deswegen singen wir, O komm, O komm, Immanuel. We needed you yesterday. Wir haben ihn gestern gebraucht. We'll definitely need you tomorrow. Wir brauchen ihn ganz sicher morgen. But what really matters most is that I need you right here, right now, today. Aber was auch wirklich wichtig ist, ich brauche dich genau jetzt, genau hier. Hope is something that we all want. Hoffnung ist etwas, was sich jeder wünscht. It's something that we all seek. Es ist etwas, wonach jeder sucht. It's something that we all need. Es ist etwas, das jeder braucht. Some of us hope for a brighter day. Manche von uns wünschen sich einen helleren Tag. Some of us hope for a better world. Manche von uns wünschen sich eine bessere Welt. We search for hope. Wir suchen nach Hoffnung. We grasp for hope. Wir lechzen nach Hoffnung. And we hunger for hope. Wir hungern nach Hoffnung. The Advent season 
is a season of hope. Die Adventszeit ist eine Zeit der Hoffnung. Because what if real hope is lying in a manger? Denn was wäre, wenn die wahre Hoffnung tatsächlich in einer Krippe liegt? In a small baby. In einem kleinen Kind. And what that baby represents. Und in dem, was dieses Baby repräsentiert. When you see this Advent season, this Christmas season, a picture of the nativity. Wenn ihr in dieser Weihnachtszeit ein Bild von der Krippe seht, think about the fact that God is declaring through that. Dann denkt mal dabei daran, dass Gott dadurch verkündet, that his presence is with us. Dass seine Gegenwart mit uns ist. And when you see a picture of of the mother with the child, und wenn ihr ein Bild seht von der Mutter mit ihrem Kind, and we'll probably, and you'll sing several songs about this. und ihr werdet vielleicht auch ein paar Lieder darüber singen, Think about the fact that our Heavenly Father is holding us. dann denkt daran, es ist ein Bild dafür, dass der himmlische Vater uns hält. In, a borrowed stable, God became one of us. In einer Herberge ist Gott einer von uns geworden. Shepherds are kneeling. Die Hirten knien. Angels are singing. Die Engel singen. And they behold his glory, his grace and his truth. Und sie erblicken seine Herrlichkeit, seine Gnade, seine Wahrheit. I pray that we would behold his glory, his grace and his truth this year. Ich bete, dass wir dieses Jahr seine Herrlichkeit, seine Gnade und seine Wahrheit erblicken. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Gott mit uns. He's come to earth to save. Er ist auf die Erde gekommen, um zu retten. He's come to redeem. Er ist gekommen, um zu befreien. He's come to forgive. Er ist gekommen, um zu vergeben. And he has come to love. Und er ist gekommen, um zu lieben. That's good news. Das ist gute Botschaft. And there's a lot of hope in that. Und es liegt sehr viel Hoffnung darin. O come, o come, Emmanuel. O komm, o komm, Emmanuel. Veni, veni, Emmanuel. Veni, veni, Emmanuel. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, we can place our hope in a lot of things. Jesus, wir können unsere Hoffnung in eine Menge Dinge setzen. Sometimes during Christmas we put our hope in the perfect family gathering. Manchmal setzen wir zur Weihnachtszeit unsere Hoffnung auf ein tolles Familienzusammentreffen. And then often we're disappointed at how things actually turn out. Und dann, wie es wirklich passiert, enttäuscht es uns oft. Sometimes, Lord, we put our hope in the perfect gifts. Manchmal setzen wir unsere Hoffnung auf die perfekten Geschenke. And then on the next day, we're not even interested in those gifts anymore. Und am nächsten Tag interessieren uns diese Geschenke nicht mehr. Sometimes our kids don't even want them a few hours later. Manchmal ist es schon nach ein paar Stunden so bei Kindern. Material things can so disappoint. Materielle Dinge können so enttäuschen. Lord, sometimes we put our hope in perfect decorations and making everything look just right. Ja, manchmal setzen wir unsere Hoffnung darauf, alles perfekt zu dekorieren und es wunderschön aussehen zu lassen. But then we're empty inside. Aber wenn wir leer drinnen sind. Help us, Lord, this Advent season to find real hope and true hope in you. Hilf uns in dieser Adventszeit wirkliche Hoffnung in dir zu finden. Lord, may this Christmas season you be at home in our hearts. Herr, möge in dieser Weihnachtszeit es sein, dass du in unseren Herzen bist. Lord, we love you and we praise you. Herr, wir lieben dich und wir preisen dich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.